എനർജി ഡെൻസിറ്റി എനർജി ഡെൻസിറ്റി നോക്കാം എന്നെന്താണ് എനർജി ഡെൻസിറ്റി എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഈസ് എനർജി ഡെൻസിറ്റി If sigma is the surface charge density of a capacitor, the capacitor and the surface charge density sigma and angle, we know that sigma is equal to q by a or q is equal to q is equal to sigma a. We can read it. ചാർജിന്റെ ഫോമിലയാണ് സിഗ്മ എ ഓൾസോ വി നോ ദാറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ എഫ് ലോൺ സീറോ ഇത് ഗോസ്തീറത്തിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പ്ലേറ്റിന്റെ ഈ ഒരു പ്ലേറ്റിന്റെ സിഗ്മ ബൈ ടു എഫ് സിലോൺ സീറോ ഈ പ്ലേറ്റിന്റെ സിഗ്മ ബൈ ടു എഫ് സിലോൺ സീറോ ഈ രണ്ടുപേരുടെയും കൂടെ ചേർന്ന് ഇതിന്റെ സെന്ററിൽ കിട്ടുന്നത് രണ്ടുപേരും കൂടെ ആഡ് അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഗോസ്തീറത്തിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സിഗ്മ ബൈ ടു എഫ് സിലോൺ സീറോ പ്ലസ് സിഗ്മ ബൈ ടു എഫ് സിലോൺ സീറോ സിഗ്മ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ആ ഫോമിലാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ചാർജിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും ചാർജ് ബിക്കം സിഗ്മയ്ക്ക് പകരം ഈ എപ്സിലോൺ സീറോ എസ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ ഫോമുല ഫോർ കപ്പാസിറ്റൻസ് എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ക്യു സ്ക്വയർ ബൈ സി ഏത് എടുക്കാം ഹാഫ് സി വി സ്ക്വയർ ഒക്കെ എടുക്കാം ഹാഫ് ക്യു സ്ക്വയർ ബൈ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ക്യു എന്താണ് ഈ എപ്സിലോൺ സീറോ എ അല്ലെ ഈ എപ്സിലോൺ സീറോ എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് എ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എപ്സിലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി ബൈ ഡി എന്ത് ചെയ്യും മുകളിൽ പോവും ഹാഫ് ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ സിയിൽ ക്യൂന് പകരം ഈ ഫോമില സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു താഴെ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് എ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് എ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ എപ്സിലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി ആണ് നമ്മളും പഴയ പ്രൂഫിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ റീഅറേഞ്ച്മെന്റുകൾ വരുത്താം നോക്കിക്കോളൂ ദാറ്റ് ഈസ് യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോമിൽ എന്താവും മോളില് ഇ ദ സ്ക്വയർ ഈ സ്ക്വയർ എപ്സിലോൺ സീറോയുടെ സ്ക്വയറും താഴെയുള്ള എപ്സിലോൺ സീറോയും ക്യാൻസൽ ആയാൽ എപ്സിലോൺ സീറോ മോളിലുള്ള എയും താഴെയുള്ള എയും ക്യാൻസൽ ആയാൽ എ കാരണം മോളിലെ എയുടെ സ്ക്വയർ ആണ് ബാക്കി ബി ഹാഫ് ഇതാണ് എനർജി സ്റ്റോർഡിന്റെ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ പുതിയ ഫോമില ഇനി എനർജി ഇപ്പോ സ്റ്റോർഡ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം പറയും എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം എപ്പോഴും ആ കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ വോളിയം എന്തായിരിക്കും കുട്ടികളെ ഹാഫ് ഇ സ്ക്വയർ എപ്സിലോൺ സീറോ എ ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്റെ വോളി എന്തായിരിക്കും ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഒരു പ്ലേറ്റിന്റെ ഏരിയ നമ്മൾ എ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവർക്കിടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന് ഡി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വിട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ കപ്പാസിറ്റർ അപ്പൊ അത് രണ്ടും കൂടി നമുക്ക് ഇവിടെ താഴെ കൊടുക്കാം ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ അപ്പൊ ആ എ ഡിയും ഈ എ ഡിയും ക്യാൻസൽ ആയി പോവും എനർജി സ്റ്റോർഡ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം പിന്നെ വിളിയ യു ഇ എന്നാണ് വി ഫോമില ഹാഫ് എപ്സിലോൺ സീറോ ഇ സ്ക്വയർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ കപ്പാസിറ്റർ ഹാഫ് എപ്സിലോൺ സീറോ ഇ സ്ക്വയർ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക എനർജി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുക അതാണ് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എനർജി സ്റ്റോർഡ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഓഫ് എ കപ്പാസിറ്റർ ഈസ് കോൾഡ് എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ കപ്പാസിറ്റർ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി എന്നിട്ട് ആ പ്ലേറ്റുകൾക്കിടയിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ പിടികിട്ടി ഇത് ഗോസ്തീറത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ അവർക്കിടയിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആയിരുന്നു എന്ന് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചാർജ് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നിട്ട് എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ കപ്പാസിറ്ററിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഒടുവിൽ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ കപ്പാസിറ്റർ പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഓർ എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എപ്സിലോൺ സീറോ ഈ സ്ക്വയർ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക